डियर सब्सक्राइबर्स वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम आज के स्टूडेंट डिस्कस करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे 50 एमसीक्यू सिलेक्ट किए दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेसिकली जो वीडियो जो एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए वो प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड करेक्ट आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू is by virtue of their masses is called as gravitational force clear next question dekh lete hain which of these branch of physics deal with heat and temperature and their relation to energy and work correct answer is thermodynamics thermodynamics kya hai ek physics ki branch hai wo deal karte hai kis se heat and temperature and their relation to energy and work usko kya kaha jata hai usko thermodynamics kaha jata hai दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता है अभी आपका एस एस सी सी का एग्जाम बस ढाई या तीन महीने में आपका एग्जाम होने वाला है तो यहाँ पे आपको एस एस सी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा यहाँ पे प्रोवाइड कर ली कर दिया जाएगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसकी नोटिफिकेशन ऑन टाइम पहुँच जाए क्लियर तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो आज का हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ लेंथ करेक्ट आंसर इज फेरमी करेक्ट आंसर इज फेरमी जो फेरमी एक यूनिट है जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है कहाँ पे लेंथ के यूनिट में क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वॉट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर करेक्ट आंसर इज टू हंड्रेड जो केलविन है जो एक जो टेम्परेचर है वो पूछ रहा है अपने को कि ट्रिपल पॉइंट वाटर क्या होती है वैल्यू किसकी वाटर की ट्रिपल पॉइंट की याद रखना ट्रिपल पॉइंट बोल रहा है तो क्या होती है इसकी वैल्यू टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट सिक्सटीन केलविन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस करेक्ट आंसर इज वेन वेक्टर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन करेक्ट आंसर इज वेन वेक्टर एक्ट इन सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस करेक्ट आंसर इज वेन वेक्टर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ट अपॉन एप्सुलेट जीरो करेक्ट आंसर इज केलविन जो केलविन है वो टेम्परेचर की स्केल है वो जो एप्सुलेट जीरो टेम्परेचर के बेस पे ये वर्क करती है उस पर ये एक्ट करती है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट जो लॉ है किसका कंजर्वेशन ऑफ करंट का वो वैलिड नहीं है किसके लिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स के लिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट है वो वैलिड नहीं है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल करेक्ट आंसर इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो वर्क करता है किसके बेस पे वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये वर्क करता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट डिस टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो किसने की थी जे जे थॉम्सन ने किसने की थी जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपको ये याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट एक्सिस विथ रिगार्ड टू द फिक्स स्टार करेक्ट आंसर इज साइड रियल डे उसे क्या कहा जाता है साइड रियल डे कहा जाता है किसे जो अर्थ है अर्थ क्या करती है एक रोटेशन कंप्लीट करती है अबाउट इट्स एक्सिस तो अबाउट इट्स एक्सिस विथ रिगार्ड टू द फिक्स स्टार उसे क्या कहा जाता है साइड रेल डे कहा जाता है आपको ये सीधी भाषा में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल विल अचीव मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज एट विच एंगल करेक्ट आंसर इज 45 
जो हॉरिजेंटल एंगल अचीव करता है तो उसका एंगल पूछ रहा है तो कितना होता है फोर्टी फाइव डिग्री क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड जो फोर्स है जो पॉइंट पे एक्ट करता है तो उसे क्या कहा जाता है कौन करंट फोर्स करेक्ट आंसर इज कौन करंट फोर्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन एबिलिटी सॉरी द द इन एबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट स्टेट फ्रॉम रेस्ट और मोशन इज नोन एज इनर्सिया इनर्सिया क्या है कैसी इनएबिलिटी किसकी बॉडी की जो चेंज करती है क्या चेंज करती है उसकी स्टेट कहा से फ्रॉम ऑफ रेस्ट और मोशन जो रेस्ट हो या कोई भी मोशन में हो तो उसकी जो जो बॉडी की है उसकी स्टेट को चेंज करता है तो उसे क्या कहा जाता है इनर्सिया कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन यानी कौन से ऐसी मेथड है जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं किया जा सकता थ्रोविंग सैंड ऑन द ग्राउंड करेक्ट आंसर इज थ्रोविंग सैंड ऑन द ग्राउंड दोस्तों मैंने अभी तक आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्टीन एम सी क्यू करवा दिया और आप और आपको एक क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा कि ये एक जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने जितने भी दोस्त है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना क्योंकि आप जितना शेयर करोगे जितना लाइक और कमेंट करोगे उतना ही हमारा हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्रेक्टेबल अपली सॉरी अप्लीकेबल वेन जो थर्ड लॉ है किसका न्यूटन का वो अप्लीकेबल होता है कब अप्लीकेबल होता है बॉडीज आर एट रेस्ट और इन मोशन जो बॉडी है अगर वो रेस्ट में है या मोशन में तब जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो अप्लीकेबल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इन इलास्टिक कोलिजन करेक्ट आंसर इज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर्क ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है वो वर्क करती है किस फिजिक्स के प्रिंसिपल पे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पे वर्क करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु डिस्कवर्ड एक्स रे करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू सी रॉन्चन जो एक्स रे है उसकी खोज किसने की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसका करेक्ट आंसर डब्ल्यू सी रॉन्ड जन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज द फोर्स रिक्वायर टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन सर्कल करेक्ट आंसर इज सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट करेक्ट आंसर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रॉकेट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोपिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो उसका कोपिशेंट कितना होता है तो कितना होता है वन आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लास्टेड दैट द ऑर्बिट ऑफ द प्लानिट एंड आर इलिप्स विद द सन एट द फोकस ऑफ इलिप्स इसको क्या कहा जाता है केपलर का फर्स्ट लाप सीधा सीधा इसको रट लीजिए एग्जाम में न जाने कितने बार एक केपलर का फर्स्ट लाप पूछा गया है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स करेक्ट आंसर इज इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर वॉट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या करेक्ट है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड जो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था वो कौन सी है प्लाज्मा उसे क्या कहा जाता है प्लाज्मा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉडी कॉल्ड व्हिच डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल कॉन्फ्रिगेशन टू रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स इज नोन एज परफेक्टली प्लास्टिक यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है ऐसी कौन सी बॉडी आप सभी ने तो सुना होगा प्लास्टिक और इलास्टिक इलास्टिसिटी क्या होता है यानी कोई भी ऐसा है लवचिकता कोई रबर वगैरह देखा होगा आपने अगर उसको खींचते हो और उसके बाद जो फोर्स लगाया है आपने वो वापस से रिमूव कर देते हो तो वो क्या अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाए है। लेकिन ये जो है ये रिकवर नहीं होती ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती तो उसे क्या कहा जाता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको वीवीआईपी लगा लीजिए करेक्ट आंसर इज न्यूटन पर मीटर क्या होता है न्यूटन पर म
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड मर्क्यूरी बैरोमीटर जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है इसको यानी किसने इन्वेंट किया था इसकी खोज किसने किया था ये अपने को पूछ रहा है तो इसकी खोज किया गया था इवेंजेलिस्टा टोरिकली ने किसने इवेंजेलिस्टा टोरिकली ने इसकी खोज की थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वॉट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी वेन इट्स इमर्स इन द फ्लूड इज नोन एज बियॉन्ड फोर्स उसे क्या कहा जाता है बियॉन्ड फोर्स कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वैलोमेट्रिक स्ट्रेन विथ इन द इलेक्ट्रिक लिमिट इज कॉल्ड एंग्स मॉडुलस उसे क्या कहा जाता है एंग्स मॉडुलस द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वैलोमेट्रिक स्ट्रेन विथ इन द इलेक्ट्रिक लिमिट इज कॉल्ड एंग्स मॉडुलस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस करेक्ट आंसर इज पास्कल ला और पास्कल ला क्या ला क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग री प्रेजेंट प्रेशर करेक्ट आंसर इज फोर्स अपॉन एरिया जो प्रेशर है उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्स अपॉन एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू व्हिच इट्स फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन क्या कहा जाता है उसे सरफेस टेंशन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज इन स्पेरिकल सेप करेक्ट आंसर इज ड्यू टू सरफेस टेंशन आप सभी ने देखा होगा कि जो बारिश होती है बारिश की जो बूंद होती है वो स्पेरिकल की होती है वो वो क्यों होती है ये अपने को पूछ रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश की जो बूंद है वो स्पेरिकल होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं Which of the following represent the density of material? Correct answer is mass upon volume. यानी m by v जो density है उसका formula क्या होता है mass upon volume. Clear? Next question देख लेते हैं Next question है What do we call the potential energy of surface module per unit area of a surface? Is known as surface energy. What do we call the potential energy of a surface module per unit area of the surface? Is known as सरफेस एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रैक्चुअल यूनिट ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास जो प्रैक्टिकल यूनिट है किसकी मास की लार्जेस्ट वो कौन सी है सी एस एल क्या है सी एस एल क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड सम ऑफ द मॉसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड करेक्ट आंसर इज सम ऑफ द मॉसेस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वॉट इज द वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ जो पलायन वेग है पृथ्वी के लिए वो क्या होता है तो वो होता है इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकंड यदि आप क्या करते हो कोई भी चीज़ है अगर उसको आप उसको अंतरिक्ष की ओर फेंकते हो तो अगर एक सेकंड में उसकी अगर गति इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर प्रति सेकेंड है तो वो वापस धरती की ओर नहीं आए, आएगी वो पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड में चली जाएगी तो ये आपको याद रखना है स्केप वेलोसिटी या पलायन वेग क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज नोन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो प्रेशर है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते सेप ऑफ मिनिस्कस ऑफ लिक्विड ऑफ जीरो एंगल कांटेक्ट इज कॉनकेव क्या होता है कॉनकेव या सेप ऑफ मिनिस्कस ऑफ लिक्विड ऑफ जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कॉनकेव नेक्स्ट क्वेश्चन कॉनकेव नहीं कॉनवेक्स क्या हो जाएगा इसका आंसर कॉनवेक्स क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस करेक्ट आंसर इज मिथेन जो मिथेन है वो कॉम्पोनेंट है किसका बायोगैस का आप सभी ने तो ये सुना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली यूज इन सोलर कुकर फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी तो क्या यूज किया जाता है मिरर्स आप सभी ने देखा होगा जो सोलर कुकर होता है वह वो क्या करते हैं अपन धूप में रखते हैं उसके बाद क्या होता है जो सन की जो एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पे क्या लगे होते हैं तो वहाँ पे मिरर लगे होते हैं मिरर थ्रू जो एनर्जी है उसको वो ट्रैप करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट करेक्ट आंसर इज बॉइलिंग वाटर क्या यूज किया जाता है बॉइलिंग वाटर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस करेक्ट आंसर इज सन बच्चों वाला सवाल है आप सभी को पता होगा आपको याद रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस करेक्ट आंसर इज सन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर द मेजोरिटी चेंज कैरियर ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर करेक्ट आंसर इज होल जो होल है वो क्या है मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन पी वी टाइप सेमी कंडक्टर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु इन्वेंटेड न्यूक्लियर रिएक्टर 
जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको किसने इन्वेंट किया अपने को ये पूछ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्री को फेरमी कौन हो जाएगा इंद्री को फेरमी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वीच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इज मोस्टली कॉमनली यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड जो जीनर डायोड है उसका मोस्टली यूज किया जाता है कहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर में क्लियर नेक्स्ट और अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ दिस डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल करेक्ट आंसर इज एम्पलीफायर एम्पलीफायर का नाम आपने सुना होगा और एम्पलीफायर का यूज किया किस लिए किया जाता है जो पावर है किसका सिग्नल का उसको बढ़ाने के लिए उसको इंक्रीज करने के लिए अपन एम्पलीफायर का यूज करते हैं तो यही थी हमारी छोटी सी वीडियो फिजिक्स के ऊपर अगर आपको पसंद आई है तब आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो कमेंट करके बताइए अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं और इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा क्लियर तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी क्लियर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू